就让我死得远远的好了，让我自生自灭，你们谁都不要管我。等等。怎么了？好吧。你同意了？那我回家安排一下，尽快准备仪式。姥姥保佑，希望这一次可以顺顺利利的。你在干嘛呢？我在熬汤呢。熬汤？用这么大的锅啊？嗯，是啊，我们家人做饭都用这么大的锅。对了，你叫什么呀？啊，我我叫梦优。梦幽，给，赔你的蛇。啊！走之前忘了问是什么蛇，就没让多给你抓了两条，我给你打开。啊！别别别别，这个以后再打开吧。干嘛？嫌不够啊？不是，是我说了一句话，你都没明白什么意思，你就去了。你是说我傻？不是，我是说，除了姥姥，好久都没有人对我这么好了。所以你更得赶紧把蛇取出来，去救你姥姥了呀！我跟你说啊，这蛇是我刚从山上抓的，你看我给你弄多少，这么大一袋子，看啊！哎呀，真的不要。命。这两颗青腹血珠，终于可以派上用场了。李不归，快来喝蛇汤。你做的？不是。不喝。你这个人啊，就是太谨慎了，不知道错过了多少好东西。这又不是忘忧汤，喝两口不会失忆的。哎，你这脖子上的咬痕是怎么回事啊？小伤。我说的不是伤口，是咬痕。这明明就是人吸的。不会是哪个女人吧？李不归。你这铁树要开花啊！你是不是管得太宽了？我跟你说，今天有个人想跟我结拜。跟你结拜？谁这么不开眼啊？我也不知道叫什么，但这个人总背着一个葫芦，就叫他小葫芦吧。小葫芦？你说的不会是梦幽吧？梦幽？你认识他？刚认识的，这蛇汤就是他炖的。这个人呢，非常奇怪，总感觉想接近我。看样子，又不是想杀我，索性我就答应了他，看看他到底想搞什么名堂。自打我认识你以来，你就很少跟别人打交道，平日里连个朋友也没有。我知道，是因为你没喝忘忧汤，害怕灵官会突然出现，把你带走。所以你也不愿意闯入别人的生活，害怕自己会突然消失吗？但是这么多年了，灵官不也没来吗？你也不能一直一个人吧？既然有人想跟你结拜，多个朋友有什么不好的？朋友，我不需要。哎，你看，这一根筷子，它轻轻一折就断了。两根儿就不一样了，相互支撑就会变得坚强。两根我也折得断。你还真是凭本事单身啊，喝汤吧你。有点太喜庆了，这重要的场合不得穿的喜庆点？这件衣服还是之前城隍庙里的香客留下的，没想到穿在你身上如此合身。哎呀
，想起上次穿这种衣服的时候，还是和陶然成亲的时候呢。那女侠，你之后还有再见到陶然吗？我去到林渊的时候，他已经走了。但是，你还是很想他吧？八百年都过去了，爱也好，恨也罢，很多事情。都应该释然了。哎，不说了，我们的故事已经结束了，可你的故事还没有呀。我看那个沈姑娘对你有点意思，啊，你想怎么办呀？怎么办？能怎么办呀？他是人，我是灵官，注定无法在一起的。等我把忘忧汤给李不归喂下去之后，我把身上的显身兽给你匀几天，你可以跟沈姑娘好好道个别。太好了，那我先谢谢女侠了。嗯你怎么穿成这个样子？喜事儿嘛，从今往后我就有靠山了，那不得穿得喜庆一点？吉时已到，有请吧。我今天就是为了这碗血。说的话可不能算数啊！从今日起，我梦幽与李不归结为异性兄妹，从今往后，有饭一起吃，有汤一起喝，患难与共，生死相随。嗯，相随。二位可以歃血为盟，义结金兰了。你这是结拜还是自杀？啊，结拜结拜，我这不是看血多一点，显得我们情谊深厚吗？碗接吧，这个碗接我的血都满了。李成，可以喝了啊？喝什么？喝血酒啊，要不然把血滴碗里干嘛？这小喝的，没有人跟我讲过啊。结拜都是要喝血酒的，表示诚意嘛。啊、哦，大哥，要不我们换着喝呗？我想喝你的血，看看是什么味道。要不你也尝尝我的血，看看味道是不是一样。真是麻烦。我喝饱了，一会儿饿了再喝。啊，这没事，随他吧，继续。行，现在就开始护犊子了。来，磕头吧。李成。那行
，没有什么事儿的话，我就先回去了。等等。永恒。